हेलो एवरी वन वेलकम टू फार्मा इजर आई पोस्ट वीडियोज ऑन फार्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सप्लेन बहुत इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे इफ एल फाइंड माई वीडियो यूजफुल फॉर यूर स्टडीज डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूडे वी विल डिस्कस ऑन डिस्टिलेशन इट इज द पार्ट सिक्स वेल डिस्कस अबाउट द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस उसका सारा डिस्क्रिप्शन दैट इज इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल एपरेटर्स वर्किंग एडवांटेजेज डिसएडवाटेजेज एंड ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंसिपल पोर्शन सो बेसिकली क्या होता है इन स्टीम डिस्टिलेशन इम्प्योर कंपाउंड्स आर डिस्टिल दैट इज इम्प्योर कंपाउंड्स को अलग करने के लिए जनरली स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है एंड हेयर जो प्योरीफिकेशन प्रोसेस होता है वो उसी लिक्विड्स के लिए आप प्योरीफिकेशन कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा विच कंपाउंड्स डू नॉट डिस्ट सॉरी डू नॉट डिकम्पोज एट द स्टीम टेम्परेचर जनरली जो वाटर क्योंकि यहाँ स्टीम डिस्टिलेशन है तो यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है यूज़ किया जाता है सो so, पर्टिकुलर आपका वाटर जिस टेम्परेचर पे स्टीम्ड होता है उस टेम्परेचर पे आपका वाटर के साथ आप जिस चीज़ को ले रहे हो इम्प्योर लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए वो लिक्विड्स डिकम्पोज नहीं होना चाहिए स्टीम जिस टेम्परेचर पे बनता है उस टेम्परेचर में डिकम्पोजिंग नेचर नहीं होना चाहिए दैट इज़ उसका एटलीस्ट जो है हाई वेपर प्रेशर रहे जिससे वो डिकम्पोज ना हो जाए जब आपका स्टीम बन रहा है सो so, तभी आप प्योरीफिकेशन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हो एंड सेकेंड पॉइंट और एक क्या है दैट इट शुड बी इन सोल्यूबल इन नेचर विथ वाटर आपका जो वाटर है उसके साथ वो सोल्यूबलाइज ना हो जाए इन सोल्यूबल रहे बिकॉज इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर सोल्यूबल जो सोल्यूशन फॉर्म्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं किया जाता जनरली आपका वाटर के साथ जो इन सोल्यूबल सब्सटांसेस है उसको सेपरेट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस को एंड इम्प्योरिटीज जो है जनरली नॉन वोलेटाइल मैटर का रहा नॉन वोलेटाइल नेचर का रहा तो बेटर वे में आपका सेपरेट जो है सो हो पाएगा सो बेसिकली आपका क्या है मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट इज़ आपका जो भी लिक्विड का मिक्सचर है अलॉन्ग विथ योर वाटर ये सारे चीज़ों को लेकर आप हीट करोगे जब तो आपका हीटिंग जो है जो मिक्सचर लिक्विड का मिक्सचर है वो हीट करना स्टार्ट करता है व्हेन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे पहले भी मैंने जो आपको रिड्यूस प्रेशर के बारे में बताया था रिड्यूस प्रेशर के द्वारा डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है इससे प्रीवियस पार्ट में वहाँ मैंने बताया था दैट वेपराइजेशन या फिर बॉयलिंग आपका तभी स्टार्ट होता है लिक्विड का जब पर्टिकुलर लिक्विड चाहे वो सोल्यूशन फॉर्म में रहे या प्योर फॉर्म में रहे जब पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब सो बेसिकली यहाँ पर भी वही है मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो भी आपके मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैं वो आपका बॉयलिंग तब स्टार्ट करेगा जब आपका जो भी मिक्सचर कंपाउंड्स वहाँ पर है वो उनका टोटल वेपर प्रेशर जो है दैट इज़ एवरेज वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल में जब हो जाता है दैट इज़ मिक्सचर का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स का नहीं जो आपका कम्बिनेशन हुआ है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाए तब सो so, इसी को बेटर वे में समझने के लिए लेट पी वन बी द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मान लीजिए वाटर का वेपर प्रेशर है पी वन एंड पी टू आपका जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होंगे उसका वेपर प्रेशर है पी टू नाउ आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस में स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो आपका लिक्विड मिक्सचर है इट विल स्टार्ट बॉयलिंग वैन P1 वन प्लस पी टू दैट इज़ वाटर का वेपर प्रेशर प्लस ऑर्गेनिक लिक्विड्स का वेपर प्रेशर पी वन प्लस पी टू बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो तब जब तब आकर जो है आपका लिक्विड मिक्सचर बॉयल होना स्टार्ट होता है सो द टेम्परेचर एट विच द मिक्सचर बॉयल इज लोअर देन दैट ऑफ आइदर ऑफ द लिक्विड सो आपका जिस टेम्परेचर पर ये जो मिक्सचर लिक्विड बॉयल हो रहा है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका मिक्सचर लिक्विड नॉट प्योर लिक्विड मिक्सचर लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट करता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मिक्सचर लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से किसी एक कंपाउंड का एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इट मीन्स जो टेम्परेचर पर वो मिक्सचर बॉयल कर रहा है अगर प्योर लिक्विड में रहता तो उसमें से कोई एक लिक्विड है जो उस पर्टिकुलर टाइम पर बॉयल नहीं होता सो द बेसिक थिंग इज़ कि किसी का आपका बॉयलिंग क्योंकि ये एवरेज आता है जैसे कि आप चार पांच चीज़ों का एवरेज ले रहे हो तो कोई uh, कोई कोई वैल्यूज़ जो है उस एवरेज वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा होता है तो कोई कोई वैल्यूज़ जो है वो उस एवरेज वैल्यू से कम भी होता है यहाँ पर भी वही चीज़ है जो पर्टिकुलर बॉयलिंग पॉइंट उस मिक्सचर का है उसमें से कुछ कुछ लिक्विड्स का एक्चुअल बॉयलिंग पॉइंट कम होगा तो कुछ कुछ लिक्विड्स का एक्चुअल बॉयलिंग पॉइंट जो है वो उस मिक्सचर से ज़्यादा होगा यही चीज़ है 
then the temperature at which the mixture boil remain constant until one of the liquid is completely removed from the still तो इसी mechanism के वजह से ही mixture तो चलो boil हो जाता है but इसी mechanism के वजह से actually वो separate भी हो पाता है like uh, temperature at which the mixture boils जब जिस temperature पर आपका mixture boil होना शुरू होता है वो temperature तो obviously maintain रहता है कंटिन्यूसली आपका बॉयल जैसे मिक्सचर हो रहा है वो आपका बॉयल होना स्टार्ट हुआ वही टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है ताकि वो बॉयलिंग होता रहे कौन आपका कंटिन्यूसली बॉयलिंग लिक्विड्स का होते रहता है एंड तब तक आपका जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन बेसिकली रखा जाता है बॉयलिंग टेम्परेचर को जब तक कि एक लिक्विड कम्प्लीटली आपका रिमूव ना हो जाए तो इसको समझने के लिए प्रोसीड्यूर को आपको समझना होगा सो लेट सी द एपरेटस फर्स्ट ऑफ ऑल सो so, यहाँ पर आपका जो है दो आपको जार नज़र आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक स्टीम कैन रहता है स्टीम कैन जिसमें कि टू होल्स बने हुए रहते हैं वन होल में आपका सेफ्टी ट्यूब रहता है टू रिलीव द प्रेशर अगर आपका अंदर क्योंकि स्टीम बन रहा है तो स्टीम का जो प्रेशर है वो एक्सेस में ना हो जाए हाई प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए हाई प्रेशर की वजह से बर्स ना हो जाए को, कोई भी चीज़ उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है सेफ्टी ट्यूब एक लगा रहता है जो क्या करता है हाई प्रेशर जब जनरेट हो जाए तो वाटर को वहाँ से फोर्स करके इट फोर्सेस आउट द वाटर आपका वाटर जो है उस सेफ्टी वैल्व से बाहर निकल आता है फोर्स के द्वारा जिससे क्या हो कि प्रेशर जो है वो रिलीज हो सके रिलीफ हो सके हाई प्रेशर की कंडीशन में अदरवाइज नहीं होगा so also when steam starts coming out from the safety tube indicates that steam can is almost empty साथ ही साथ जब आपका steam जो है वो आपके safety valve से अगर निकल कर आ रहा है तो ये इस चीज़ का भी indication रहता है that अभी जो है आपका जो can है steam can उसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म होने लगा है यानी कि steam अब बचाने because steaming के द्वारा ही आपका जो है process चल रहा है तो जनरली जैसे प्रेशर कुकर में आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो बस्ट का चांसेस रहता है लाइक like दैट यहाँ पर भी ये इंडिकेशन करता है कि अब आपको ऑफ करना है या फिर आपको वाटर जो है और ऐड करना होगा स्टीमिंग के लिए सो नाउ जो दूसरा होल है थ्रू दैट एक बेंड ट्यूब जो है वो इंसर्टेड रहता है विच विच इज़ अटैच टू द फ्लास्क हैविंग नॉन एक्वस लिक्विड वो बेंड ट्यूब आपका किससे जुड़ा हुआ रहता है जिसमें ऑर्गेनिक लिक्विड है वो वाले जार या वो वाले फ्लास्क से जुड़ा रहता है यानी कि एक जो है सेफ्टी ट्यूब्स आपका कंटेन करता है और दूसरा होल जो है वो दूसरे वाले फ्लास्क जिसमें कि आपका ऑर्गेनिक तो यहाँ पर एक साथ आप दोनों चीज़ को नहीं रखते हो लाइक बाकी सारे में एक ही जार एक ही फ्लास्क के अंदर आपका सारा चीज़ रहता है बट यहाँ ऐसा नहीं है फ्लास्क एक अलग है जहाँ पर आपका ऑर्गेनिक लिक्विड रहेगा और एक स्टीम का कैन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है जहाँ पर आपका क्या होगा स्टीम जो है वो प्रोवाइड करेगा इस प्रोसेस को सो विच शुड रीच ऑलमोस्ट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क तो आपका जो ट्यूब है बेन ट्यूब जो कि आपका दूसरे वाले होल से आपका जो है दूसरे वाले होल में आपका इंसर्टेड है वो बेन ट्यूब आपके फ्लास्क में जब जा रहा है तो फ्लास्क के बिल्कुल अंदर तक टच होना चाहिए ताकि आपका जो है बेटर वे में प्रोसेस हो सके जिसमें कि आपका नॉन एक्वर्स मतलब जो वाटर इनसॉलिबल लिक्विड है वो जिस फ्लैश में उस फ्लैश के बॉटम तक टच होना चाहिए वो आपका बेंटिव सो देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर हीट स्टीम कैन एंड फ्लास्क तो आपका बेसिकली क्या होता है uh, कहीं कहीं आपको एक्चुअली दो तरीके से देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर आपका क्या होता है एक ही सोर्स ऑफ हीट रहता है स्टीम आपका जो स्टीम कैन है उसी के ऊपर फ्लास्क आपका जनरल रहता है मतलब फ्लास्क एंड स्टीम एक ही साथ रहता है एक के ऊपर एक एंड आपको हीट मिलता है एक किसी एक फ्लास्क को हीट मिला किसी एक स्टीम कैन या फ्लास्क को हीट मिलता है और उसी से जो है आपका पूरा पूरा प्रोसीड्यूर होता है कहीं कहीं फिर ऐसा भी रहता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया आपको दिखा होगा तो एक के ऊपर एक आपका जार रखा हुआ है तो कहीं कहीं आपका क्या होता है दैट एक के बगल में दूसरा जार रहता है इस तरह से भी रहता है दैट इज़ स्टीम कैन अपना अलग एक प्लेस्ड है और आपका फ्लास्क अलग अलग प्लेस्ड है एंड वो जो है पाइप से कनेक्टेड है बेन ट्यूब से कनेक्टेड है तो यहाँ पर क्या होता है दोनों को सेपरेटली हीट प्रोवाइड आपका होना चाहिए स्टीम को भी एज वेल एज आपका जो उधर लिक्विड है ऑर्गेनिक दोनों को भी सो अ डिलीवरी ट्यूब आल्सो देयर विच अटैचेस टू द फ्लास्क एंड कंडेंसर एक डिलीवरी ट्यूब ट्यूब रहता है जो कि फ्लास्क से जुड़ा हुआ रहता है आपका फ्लास्क एंड कंडेंसर कंडेंसर आप जान ही रहे हो जो कि आपकी स्टीम या जो लिक्विड का वेपर्स होता है उन वेपर्स को कैरी करके रिसीवर तक ले जाता है 
सो दस एक डिलीवरी ट्यूब है जो कि फ्लास्क और कंडेंसर के बीच है स्टीम कैन के लिए स्टीम कैन स्टीम लेके जाता है फ्लास्क के पास फ्लास्क उससे वेपराइज होता है बोथ सोर्स एक आपका हीटिंग सोर्स डायरेक्टली उसको मिल रहा है प्लस आपका स्टीम के साथ जो है वो आपका कैरी हो करके आपका फ्लास्क में जो वेपर्स हैं वो आपका कहाँ चला जाएगा कंडेंसर के पास सो so बेसिकली आपका क्या है फ्लास्क कंडेंसर से जुड़ा हुआ है ना कि स्टीम कैन आपका कंडेंसर से जुड़ा हुआ रहता है सो द कंडेंसर इज अटैच टू द रिसीवर देन एज यूजल कंडेंसर जो है वो रिसीवर से जुड़ा हुआ है सो यू कैन सी द इमेज हेयर यू कैन सी स्टीम कैन आपका सबसे पहले है स्टीम कैन जहाँ पर आपका सेफ्टी ट्यूब है एक बेन ट्यूब है जो कि आपका फ्लास्क से जुड़ा हुआ है जहाँ पर ऑर्गेनिक या फिर नॉन एक्वस लिक्विड है दोनों पर आपका हीट सोर्सेस प्रोवाइड है यहाँ से आपका जो है बेन ट्यूब के बाद आपका जो फ्लास्क है वहाँ पर भी फ्लास्क में भी दो छेन है एक छेन या एक जो आपका होल है वहाँ पर बेन ट्यूब लगा हुआ है जो स्टीम कैन और फ्लास्क को जोड़ता है और दूसरे वाले छेन में आपका डिलीवरी ट्यूब अटैच है फ्लास्क में जो आपके फ्लास्क सो फ्लास्क को कंडेंसर से जोड़ रहा है सो देयर द कंडेंसर कंडेंसर एज इट इज़ जैसा सब में होता है एक आपका वाटर इनलेट वाटर आउटलेट जिससे आपका जो भी स्टीम है वो वहाँ कंडेंसर में ठंडा हो जाए एंड देन आपका कंडेंसर जो है वो आपका रिसीवर से अटैच रहेगा रिसीवर फ्लास्क जहाँ पर आपका डिस्टिलेट दैट इज़ आफ्टर डिस्टिलेशन जो आपका लिक्विड कलेक्ट हो रहा है डिस्टिलेट वो आपका कलेक्ट करता है रिसीवर फ्लास्क सो so, ये आपका लेबोरेटरी स्केल वाला है इंडस्ट्री स्केल का एक अलग आपका कंस्ट्रक्शन रहता है नाउ द वर्किंग प्रोसीड्योर सो बेसिकली स्टीम कैन इज़ फिल्ड विथ वाटर वाटर आप भर देते हो एंड फ्लास्क इज़ फिल्ड विद द नॉन एक्वस लिक्विड फ्लास्क में नॉन एक्वस लिक्विड साथ में थोड़ा क्वांटिटी में वाटर कहीं कहीं प्रोसीड्योर में आप सुनोगे वाटर नहीं है कहीं कहीं वाटर ऐड कर दिया जाता है बेटर वे में आपका स्टीम जो है वो क्रिएट हो पाए इस चीज़ के लिए कहीं कहीं वाटर आपका जो है वो ऐड कर दिया जाता है अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट में ज़्यादा नहीं स्मॉल अमाउंट में विद दैट नॉन एक्वस लिक्विड सो द फ्लास्क एंड द स्टीम दोनों को जो है आपको साइमल्टेनियसली हीट करना है दोनों को साथ साथ नाउ स्टीम जो है वो आपका फॉर्मेशन शुरू होगा इस बबल थ्रू द कंटेंट इन द फ्लास्क स्टीम जो है वो आपका फ्लास्क में भी स्टीम ऑब्वियसली बन रहा है क्योंकि वहाँ पर भी वाटर है तो वहाँ पर आपका बबलिंग स्टार्ट हो जाएगा बबल्स बनना स्टार्ट होगा एज वेल एज स्टीम कैन से भी आपका स्टीम जो है वो फ्लास्क में जाएगा वहाँ से भी आपका फ्लास्क प्लस फ्लास्क में जो लिक्विड्स है अलॉन्ग विथ आपका जो वाटर के स्टीम से दोनों मिक्सअप होगा नाउ द वेपर ऑफ द कंपाउंड मिक्सअप विथ स्टीम वेपर जो आपका Uh, है वो आपका स्टीम के साथ मिक्स होगा तो आपका जो कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट है वो आपके स्टीम के साथ मिक्सअप होगा एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पासिस थ्रू अ कंटेनर दैट हैज कोल्ड वाटर एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम वन एंड सो आपका क्या होगा इस तरह से जो पूरा वेपर मिक्सचर है दैट इज़ मिक्सचर लिक्विड का जो वेपर है वो आपका कंडेंसर में एंटर करेगा कंडेंसर में आपका वाटर इनलेट वाटर आउटलेट है जिससे क्या होगा जब वो ठंडा होगा मिक्स होकर सारा का सारा एक साथ क्योंकि वो तो मिक्सचर लिक्विड बन रहा है सारा का सारा एक साथ ज़रूर आपका मिक्स वेपर बन रहा है बट जब वो कंडेंसर में जाता है एंड ठंडा होना शुरू होता है ठंडा होने पर जिसका अब वहाँ पर आपका प्योरीफिकेशन बेसिकली कंडेंसर पे ही आपका स्टार्ट होता है जिसका आपका क्या है दैट जिसका कूलिंग टेम्परेचर पहले आता है जो जल्दी आपका कंडेंस्ड हो सकता है बिकॉज वहाँ पर आप वाटर दे रहे हो वाटर का सर्कुलेशन होता है कंडेंसर के चारों तरफ जिससे क्या होता है वो वाटर तो टैप वाटर रहता है कोल्ड वाटर रहता है जिससे आपका जो वो हॉट मिक्सचर वेपर है वो अब ठंडा होगा तो एक के बाद एक आपका अकॉर्डिंग टू इट्स कूलिंग टेम्परेचर एक के बाद एक जो है वो ठंडा होता जाएगा कोई जल्दी ठंडा होगा कोई थोड़ा देर बाद इस तरह से वन बाई वन वन बाई वन वो क्या होगा अपना रिसीवर में जो है जाएगा अगर वो एक साथ रिसीवर में चला भी जाए तो भी आपका क्या होगा दैट लेयर बाई लेयर आपको लिक्विड्स का नजर आएगा so the condenser does obtain is a mixture of water and the non aqueous liquid which can be separated basically आपका दो प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है जो कि मैंने बताया दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कंडेंसेट है वो आपका कंडेंसेट जो है वो वन बाई वन जो जो कूल cool होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है वो नीचे नीचे लेयर आपका जो है सेटल होता जाएगा रिसीवर फ्लास्क में तो सबसे पहले लिक्विड बना वो नीचे रहेगा फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर रहेगा उसके बाद इस तरह से आपका लेयर बाय लेयर बनते जाता है एंड क्योंकि वो तो आपका वाटर के साथ इनसॉल्यूबल है तो आपको लेयर्स जो है वो क्लियरली नजर आएगा इवन आपके वाटर का जो लेयर है वो भी आपका अलग रहेगा जिसको आप अलग से देन सेपरेट करते हैं 
so when the setting settling process occurs the extracted organic compound come to the top so is settling process mein kya hota hai jo organic component rehta hai wo aapke upar mein rehta hai then their separation takes place by filtering out the water from below so yahan pe aap kaise kar sakte ho separation दैट इज वाटर को नीचे क्योंकि आपका वाटर तो नीचे है जो आपका सेपरेटिंग फनल लाइक आपका रहता है आप उस रिसीवर की जगह आप वहाँ पर डायरेक्टली सेपरेटिंग फनल को पुट कर सकते हो रिसीवर फ्लास्क की जगह जिससे क्या होगा आराम से आप दोनों लेयर्स को अलग कर सकते हो दैट इज वाटर का लेयर नीचे एंड देन ऑर्गेनिक ऊपर इससे बेसिकली क्या होगा जैसे कि प्लांट हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को भी आप इससे निकाल सकते हो कैसे आपके जो हर्ब्स है वो तो ऑब्वियसली आपका स्टीम के द्वारा नहीं निकलेगा बट हर्ब्स के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक लिक्विड है हर्ब्स में जो ऑयल कंस्टूडेंट्स रहते हैं वो आपका स्टीम के द्वारा कैरी होकर यहाँ आ जाएगा एंड आपका जो हर्ब है वो आपका एज इट इज़ आपके फ्लास्क में ही वही आपका रह जाएगा एंड लिक्विड आपका इधर रिसीवर में आ जाएगा दैट इज़ जो उनका एक्सट्रैक्ट्स है सो एनी वेज देन आपका यूजेज so steam distillation process uh, is used for uh, separation of immiscible liquids basically आपका immiscible liquid जो कि मैंने बताया अगर आपका वहाँ जो liquid flask में था वहाँ पर दो या तीन liquids भी रह सकते थे but mixture नहीं होना चाहिए they should be immiscible type of nature then uh, this method is used for extraction of volatile oils such as क्लोव eucalyptus क्लोव्स यूकेलेप्टर ये सब आपका जो है हर्ब्स से निकलता है तो इन सब को एक्सट्रैक्ट करने में आपका यूज़ किया जा सकता है स्टीम डिस्टिलेशन जो मैंने अभी बताया आपको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्लोव यूकेलेप्टर्स आपका रह जाएगा बट उनमें मौजूद जो ऑयल्स हैं ऑयल्स के कंस्टेंट्स वेपर के द्वारा दैट इज स्टीम के द्वारा आपका कैरी हो जाएगा दिस प्रोसेस यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल ऑयल इन द ड्रग इससे आप जो है ऑब्वियसली जितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है उससे आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज एक्सट्रैक्ट जो वॉलेटाइल एक्सट्रैक्ट है वो किसी भी ड्रग में मौजूद है शुड बी सॉरी इट इज यूजफुल फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट फैट ऑयल एंड वैक्सीज जनरली जितने भी फैटी सब्सटांसेज होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन में आपका यूज किया जाता है स्टीम डिस्ट्रेशन प्रोसेस दैन स्टीम डिस्ट्रेशन इज यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ऑल्सो यूज इन फ्रेगनेंस एंड एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री जनरली जो फ्रेगनेंस के लिए आपके सब्सटांसेज होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटांसेज होते हैं एसेंशियल ऑयल्स होते हैं तो एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्रीज में इन सब का एक्सट्रैक्शन या प्रिपरेशन जो है वो स्टीम डिस्ट्रेशन के द्वारा होता है प्योरीफिकेशन वगैरह एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह जो होता है वहाँ पर भी आपका इसका यूटिलाइजेशन है सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बट बिफोर दैट टूडे इज आई क्यू फैक्ट सो टूडे इज आई क्यू फैक्ट इज अबाउट द बॉडी पार्ट विथ नो ब्लड सप्लाई यस कॉर्निया इट इज़ दन दैट हैज नो ब्लड सप्लाई एंड इट गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्राम द एटमोसफियर आपके आई में जो कॉर्निया है कॉर्निया एक ऐसा इकलौता पार्ट है आपके बॉडी का जहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मौजूद होते एंड एज यू ऑल नो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर जो कि आपका ऑक्सीजन कैरी करता है इसी से आपके पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है सो अगर कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो उसे कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा तो डायरेक्टली वो एटमोसफेयर से क्योंकि वो आपके एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आ सकता है दस डायरेक्टली फ्राम द ऑक्स फ्राम द एटमोसफेयर वो अपना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम करता है सो एनी वेज विद दिस आई क्यू फैक्ट लेस लेट्स मूव टू दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो सो द एडवांटेज द मेथड जनरेट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्री प्रोडक्ट यहाँ आपको जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्री प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक मतलब कोई भी प्रोडक्ट में से आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सेपरेट करना चाहते हो अलग करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा बिकॉज ये सेपरेशन के लिए आपका यूज़ होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए देन देयर इज़ नो नीड फॉर सब्सिक्वेंट सेपरेशन स्टेप यहाँ पे अलग अलग करके एक एक करके सेपरेशन नहीं करना पड़ रहा है एक साथ ही जो है आपका अलग से सारा लेयर्स बन जा रहा है जो आप फर्दर सेपरेटिंग फनल से अलग अलग करके निकाल ले सकते हो तो जैसे बाकी सारे डिस्टिलेशन में होता है हीट करते हो एक एक करके आपको रिसीवर बदलना पड़ता है एक बार आपका एक लेयर गया फिर दूसरा लेयर गया फिर तीसरा यहाँ पे एक साथ सारा चला जा रहा है एंड देन आपका लेयर बाय लेयर आपका रिसीवर में बन जाएगा रिसीवर में लेयर्स बन जाएगा जिसको आप सेपरेट कर लिए सो देन प्रोसेस जो है आपका लार्ज कैपेसिटी का प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल स्केल में इजिली यूज़ किया जा सकता है इक्विपमेंट जो है वो इन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एंड बहुत ही लेस फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है 
इन दिस स्टीम बॉयलर और आपका जो स्टीम डेवलप हो रहा है उसमें आपका जो फ्यूल लगता है जो एनर्जी लगता है वो काफ़ी कम अमाउंट में लगता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए डिसएडवांटेज क्या है दैट इज फर्स्ट टाइम जब सेटअप होता है एट दैट टाइम द स्टीम डिस्टिलेशन हैज अ हाइयर इनिशियल कॉस्ट आपका स्टार्टिंग में जब इक्विपमेंट्स को आप सेटअप कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको जो करना पड़ता है दैट्स एन सो एनी वेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मॉलिकुलर डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल सो होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल इफ येस देन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस एंड वन मोर थिंग दैट आई हैड गॉट मैनी कमेंट्स बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास नोट्स के लिए भी आए आए हैं प्रीवियसली सो आई हैव स्टार्टेड अ ब्लॉग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहाँ पर मैं जो है यही जो वीडियोस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ उन वीडियोस का मैं नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी बाय दैट आपको जो है वीडियोस को यहाँ मेरे यूट्यूब वीडियोस को पॉज कर कर के नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द नोट्स आप उस ब्लॉग का लिंक मैं डाल दूँगी तो आप उस ब्लॉग को ओपन करके पर्टिकुलर नोट्स को जो कलेक्ट कर सकते हैं जो भी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस सारे का नोट्स मैं वन बाई वन उस पर अपलोड करते जाऊँगी सो एनी वेज विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय